cuestión que intervenga en la discusión de esta ley, que es la ley más importante que, que tiene que discutir el Congreso, a la velocidad de la discusión y del tratamiento del presupuesto, a la falta de una oficina de presupuesto que permita un análisis de alguna manera equilibrado por parte del Congreso, se suman factores actuales que han venido a desvirtuar el papel del Congreso en la discusión del presupuesto y que tienen que ver con la posibilidad de modificar eh, el presupuesto a partir de la reforma constitucional del año 1994 y que ha sido de alguna manera utilizada de manera inadecuada por el Poder Ejecutivo en todos estos eh, últimos años. Inclusive, prestándole poca atención, no digo ya al texto mismo del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que prevé la posibilidad de que se reforme o se modifique el presupuesto a partir de decretos de necesidad y urgencia, en casos de relevante urgencia y que no puedan ser resueltos en el tiempo oportuno de actuación que tiene que llevar a cabo el Congreso. No se ha dado esto y el Poder Ejecutivo ha venido modificando esto sistemáticamente, inclusive en contra de lo que la propia Corte Suprema ha venido diciendo como límites a la actuación del Poder Ejecutivo a través de los decretos de necesidad y urgencia. Concretamente en fallos, distintos fallos, eh, como por ejemplo el fallo de Berlocchi con la Administración Nacional de Aduanas, en donde la Corte particularmente destacó que para que pueda modificarse eh, algo a través de decretos de necesidad y urgencia, tiene que darse la, la imposibilidad de que esa modificación la lleve a cabo el Congreso mediante el proceso ordinario de actuación de este Congreso y además que sea una, una urgencia que haga impostergable la resolución de la cuestión por vía de los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha venido abusando de esto, eh, primero durante la década menemista, utilizando este, este mecanismo para recortar gastos, para hacer el ajuste, y en los últimos años para justificar y llevar a cabo gastos sin el control del Congreso. La idea de que nosotros estemos discutiendo el presupuesto es precisamente para que el Congreso participe de la planificación de gobierno que significa el presupuesto, y que también ejerza facultades de control que el Congreso de alguna manera no, no cumple, de manera tal que esto se transforma en un mero trámite. Y no es que... A ver, el Congreso no tiene una función de plebiscitar, como se dijo recién. Eh, plebiscitar significa aprobar eh, sin ningún tipo de debate, ni deliberación, ni posibilidades de modificación. Nosotros estamos acá para discutir un plan de gobierno, el plan de gobierno de un año entero, y no lo estamos haciendo de manera equilibrada y de alguna manera estamos contribuyendo al desequilibrio tradicional del sistema institucional argentino en favor de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo. Entre los años 2007 y 2013, por ejemplo, a través de estas modificaciones que se dan a través de los decretos de necesidad de urgencia y las delegaciones, eh, el Poder Ejecutivo modificó por fuera del Congreso un porcentaje equivalente al 21,72% de diferencia entre el crédito inicial y el crédito definitivo. Estamos hablando de aproximadamente 500 mil millones de pesos, mucho más de lo que estamos discutiendo hoy acá. Eh, si analizamos además estos decretos de necesidad de urgencia a través de los cuales el Poder Ejecutivo en estos años ha modificado los respectivos presupuestos, vemos que son todos decretos de necesidad de urgencia que tienen lugar en los meses de agosto y diciembre, meses en los cuales esta Cámara ha intervenido activamente, ha estado sesionando, o sea que faltando uno de los presupuestos que la Corte Suprema ha destacado como imprescindibles o necesarios para justificar que el Poder Ejecutivo eche mano de esta herramienta excepcional. Este presupuesto que estamos discutiendo de alguna manera implícitamente está dando, dando pie, está reconociendo que nuevamente este año vamos a asistir a, una nueva, a un nuevo incremento de crédito definitivo a través de decretos de necesidad de urgencia, en la medida en que se fijan metas absolutamente eh, imposibles, teniendo en cuenta la realidad económica, metas inflacionarias que no son reales, metas de gastos que claramente no tienen ni siquiera ni buena relación con, la que tuvo, con los gastos que tuvieron lugar en el ejercicio actual, en el ejercicio actual en donde podemos decir que se previó un superávit de 800 millones y terminamos, estamos terminando con un déficit de 166 mil millones, de manera tal que claramente las previsiones que, que se establecen son previsiones que no se van a poder cumplir y nuevamente el Poder Ejecutivo va a terminar modificando esto a través de que esto es de urgencia, 
transformando lo que estamos haciendo hoy en una mera pantomima, en un mero trámite. No somos más que burócratas que estamos de alguna manera cumpliendo con un mero requisito formal sin asumir la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada...